Здравейте, приятели! Аз съм Миро, ви с канала Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа една изключително лесна рецепта, за която ще ви трябва само 3-4 продукта. Тя е известна освен в България под името Пататник на Тиган. В Испания пък я наричат тортия и ако сте опитвали подобно нещо, знаете, че е изключително вкусно, макар да съдържа в себе си само картофки, мазнина и малко лук. Аз лично, когато бях на гости в едно семейство на един мой приятел, жена му е испанка и тя беше правила тортия, страшно много ми хареса. Само, че при тях картофите мисля, че не бяха настъргани, а нарязани на супер тънко, почти като чипс. Сега ще видим как ще се получи нашият пататник. Тук съм си приготвил вече и тиганчето, в което ще го направя, така че мога да започна с обяването на картофките. В класическата рецепта за този пататник лукът се реже супер наситничко и се слага суров при картофите, но според мен много по-добре ще стане, ако го направим на полумесеци и леко го запържим, защото по този начин ще карамелизира и ще стане още по-сладък и вкусен. Така че преди да настържа картофите, ще задуша за кратко лука в мазнинка, като го правя на тънки полумесеци. Аз съм избрал да направя пататника в тиган за палачинки, тъй като е с незалепващо покритие и борда му е горе-долу 2 см висок, точно колкото ни трябва да бъде и пататника. Изсипвам в мазнината лука и го оставям на много тих огън, леко да се позадуши да поумекне. Докато лука омеква в тигана, мога да настържа картофите на едрата страна на рендето. Към картофите добавям и 2 цели яйца. Лукът ми вече изглежда чудесно и него също мога да го добавя към картофите. Остава да овкуся с няколко щипки сух джоджан и разбира се прясно смян черен пипер. По желание може да добавите и флейки чили. Ако обичате пикантно, много добре ще се върже. Няколко щипки сол, трябва да има достатъчно за овкусяване. Все пак имаме над 500 грама картофки, яйца и лук. Разбърквам всичко много добре, за да могат яйцата да направят спойка между лука и картофите. И на съвсем тих огън в тигана ще сготвим пататника. Времето за изпичане доста може да варира, зависи от картофите, които използвате, тигана ви, силата на котлона, но в никакъв случай не трябва да остават сурови картофите, затова ви препоръчвам на по-ниска степен да готвите, за да могат хубаво да хванат коричка, без да загорят отдолу, в същото време нагоре пък да се сготвят, а не да останат сурови. В тигана сложих малка бучка масълце и добавям половината от предвиденото олио. Другата половина ще е за след като завъртим пататника. Разнасям хубаво да се нагрее мазнината и мога да изсипя готовата вече смес. Разпределям на равномерен пласт. Между другото моят тиган е с диаметър 24 см, така че тази доза е перфектна за тази големина и слой с дебелина около 2 см. Минаха около 12 минутки, откакто сложих картофите в тигана. Вече, както може би виждате, са се отлепили от дъното и се държат като едно цяло, а не като просто настъргани картофи с течност при тях. Така че сега ще използвам капака на една голяма тенджера, за да мога да ги обърна. Ще добавя малка мазнина в тигана и отново ще така много внимателно ще плъзна картофите, за да могат и от другата страна да се сготвят. Така че стискайте ми палци, да не се разпадне. Слагам капака. И завъртам. Много приятен цвят се е получил. Сега слагам бързо мазнината в тигана. Отново добавям олио, както и една малка бучица масълце. Маслото помага както за вкуса, разбира се и малко за цвета. Оставям го да се разтопи. И, както ви казах, внимателно връщам картофките в тигана. С помощта на дървената бъркалка много внимателно го намествам, за да може изцяло да се залепи за дъното и картофките да се изпичат равномерно. Оставям го за още десетина минути на слаба степен на котлона. Минаха 10 минутки, дори малко повече. Според мен вече пататникът би трябвало да е готов. Между другото, предимството на това тиганче е, че много лесно се разпределя сместа и дебелината, но пък недостатък е, че мазнината отстрани може да ви пръска по печката, така че имайте го предвид. Може да използвате тиган с малко по-висок борт. Сега го изсипвам директно на една дъска за да мога след това да го нарежа на 4 хубави порции и след малко ще го дегустираме. Пататника се поохлади за 2-3 минутки, така че мога да го срежа. Оха е страхотно, а с тази апетитна коричка просто нямам търпение да го опитам. Най-добре е да го поднесете с кисело млекце, малко пресен копър, ако разполагате с такъв, но и сам по себе си е уникално вкусен. Изключително добро попадение е тази рецепта, приятели. Надявам се 
тези от вас, които си падат по картофи и такъв тип изпълнения, да я пробват и да се уверят сами. Между другото, на някои хора може би няма да им допадне Джорджана като идея за подправка, така че спокойно може да го замените с чубрица или пък пресен розмарин, прясна мащерка, а през лятото чудесно се връзва и пресен копър. Както съм казвал много пъти, подправките са за вкусяване по личен вкус, не е задължително да се съобразявате с моят избор. Надявам се рецептата да ви е била от полза и ако е така да я споделите с приятели. Също така може да ни последвате и в социалните мрежи, страниците са ни същите готвене за начинаещи. Ще ви очакваме и там. Чао-чао и до нови срещи!